Vamos a arrancar hablando de economía, ¿eh? con el señor Juan Pablo Enríquez, como todos los miércoles. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Jorge, equipo, ¿cómo andan ustedes? Un saludo a toda la audiencia de la radio. Pero muy bien, muy ¿qué bien. novedades tenemos? Esperando, bueno, no sé si se cumplirá ese um, presagio o, o especulación, o hasta lo que dicen las consultoras, ¿no? Una inflación que estará por debajo del 7%, y esto, no sé, no es alegría, pero es un poco de alivio. Sí, se están conociendo estudios de varias consultoras que marcan un, eh, un leve retroceso eh, de la inflación, como bien eh, se dio el mes pasado. Así Ajá. que vamos a esperar el dato oficial dentro de aproximadamente 10 días como para eh, hacer un, un análisis un tanto más exhaustivo. Pero lo que te quería comentar, que han salido eh, datos vinculados con trabajo, ¿no? que Ajá. estuvo procesando el centro CEPA, a nivel nacional y después vamos a tener seguramente para la semana que viene la información precisa de la, de la provincia de Entre Ríos, pero decirte que en el mes de abril se generaron 17.000 puestos de trabajo, hablamos siempre del sector privado, Correcto. que está aglutinando en la República Argentina 6.344.413 trabajadores y trabajadoras registrados en el sector privado. Y acá un dato importantísimo, para tener en cuenta no lo que son las disputas de los modelos económicos y políticos. Desde julio de 2020, conforme explicita el informe del Centro CEPA, se han generado 550.000 puestos de trabajo de manera ininterrumpida y está este número, el actual, eh, está por encima en 65.000 trabajadores del mejor momento del gobierno de Cambiemos. ¿Sí? como para tener en cuenta algunos datos, y decir también que durante el periodo, durante la crisis que cambiamos de abril 18 a diciembre 19, se perdieron, se perdieron 276 mil puestos de trabajo registrados en el sector privado. Y lo planteo y arrancamos con esta, con esta perspectiva porque tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich vienen planteando la necesidad de modificar algunas legislaciones laborales para generar trabajo, ¿no? Lo cual es una vil mentira, porque la verdad que esto no ha funcionado nunca. Lo único que termina ocasionando es un mayor nivel de precarización de los trabajadores argentinos eh, y no tiene nada que ver con el, con el desarrollo de inversiones. En todo caso, lo que hay que hacer para generar mayor cantidad de puestos de trabajo es aumentar la actividad económica y distribuir mejor la riqueza para que los asalariados tengan mayor capacidad de compra. Pero no tiene nada que ver con una, con una cuestión de modificar normativas legales. En todo caso, esto lo que marca es eh, a quién realmente responden estas expresiones y qué intereses defienden, eh, obviamente que enmascarados dentro de una perspectiva marketinera para tratar de engalanar a, a gran cantidad de de miles y de millones de argentinos. Uh -huh. eh, hay muchas noticias que tienen que ver con eh, la economía y las distintas estratégicas estrategias que se han realizado, por ejemplo, este, para financiar las importaciones sin dólares o también eh, el, el uso de los eh, yuanes para pagar eh, parte de lo que son las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sí, decir también que en la última intervención que tuvimos hace un par de semanas, uh -huh. todavía al frente de todos, ahora Unión por la Patria, no tenía candidato presidencial. Uh -huh. eh, en todo caso se hablaba de un interno entre Guado de Pedro y Daniel de Cioli, pero bueno, hoy tenemos ya eh, la información de que va a existir de manera unificada un candidato, si bien también va a haber un interno ahí con Juan Grabois, por parte del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué hizo Sergio Massa en estos días? hizo el pago correspondiente eh, a la cuota del Fondo Monetario Internacional en una parte con DES, que es la moneda del, del FMI, y la otra parte con yuanes, ¿sí? En lo que tiene que ver con una medida bastante heterodoxa para, los, para lo que es este tiempo en términos de análisis económico. Pero una cuestión central, se está analizando el denominado y famoso programa económico eh, que va a encarnar Sergio Massa en este proceso de unidad y una de las cuestiones centrales que se está estudiando es tratar de sacarse de encima el Fondo Monetario de manera inmediata, ¿no? Eh, todos bien sabemos que eh, la presencia del Fondo Monetario Internacional en la República Argentina genera un permanente retroceso 
en todos los órdenes económicos, sobre todo en la generación de inflación, ¿no? Cuando analizamos la curva de inflación vemos que los picos más importantes se dieron en el acuerdo con el fondo del 2018, de hecho el gobierno de Macri duplicó la inflación cerrando 2019 con el 54% y también se duplicaron los índices mensuales de inflación eh, en el acuerdo con el fondo de 2021 que de alguna manera vino a refrendar el del año 2018. La presencia del fondo monetario es eh, un estorbo enorme para el desarrollo de la Argentina y se están trabajando eh, algunos equipos técnicos, entre los cuales se destaca la presencia del ex eh, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación, Amado Bú, quien compartió con Sergio Massa en su momento la gestión del ANSES, hace unos 20 años atrás, eh, intentando generar algún mecanismo que permita resolver de manera urgente la cuestión del Fondo Monetario Internacional y teniendo en cuenta sobre todo eh, la mayor cantidad de generación de divisas que vamos a tener en los próximos años, por ejemplo, con, uno, con una cuestión muy importante que se inaugura ahora este próximo fin de semana, que es el gasoducto Néstor Kirchner, el cual generará gran cantidad de divisas, eh, no solamente abasteciendo el mercado interno en términos de recursos energéticos, sino también a nuestros países vecinos, eh, y la verdad que es una feliz noticia, eh, sobre todo para aquellos medios que permanentemente estigmatizan la función y el rol del Estado. Debemos dejar en claro que eh, este gasoducto se construyó eh, de manera histórica y muy rápida en eh, prácticamente ocho o nueve meses, ¿no? cuando decían que era una situación prácticamente imposible, y también debemos dejar en claro que la presencia del Fondo Monetario Internacional determinó eh, el retardo en el inicio de esta obra porque era una de las exigencias, justamente, que no se lleve adelante esta obra. Lo cual suena eh, coherente en términos de lo que planteamos siempre. El Fondo no quiere que le paguemos, el Fondo quiere que sigamos siendo una colonia, un país subdesarrollado, dependiente de Estados Unidos para seguramente venir... En, en tiempos muy cercanos por nuestros recursos naturales. A ningún banco le conviene que le pague, le conviene refinanciar siempre, porque lo que venden ellos es dinero, y el dinero es el bien más caro que existe. Exactamente. Seguramente, y si en algún momento se logra cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, eh, será una nueva independencia para la Argentina, deberíamos festejar ese día, pero también deberíamos generar los niveles de conciencia necesarios a nuestra sociedad en todas las generaciones, para evitar que se cometan nuevos atropellos a nuestra soberanía, como fue el del año 2018, que tan caro nos está costando al conjunto de los argentinos y argentinas. Correcto. Juan Pablo, eh, bueno, ¿podemos cerrar o tenés alguna información más? No, básicamente eso, se está produciendo en este momento la cumbre del Mercosur, uh -huh. eh, y, y dentro de los reclamos importantes es... Eh, la idea de todos los presidentes en términos de reclamarle también al organismo, al Fondo Monetario Internacional, eh, que ceda eh, ante los reclamos argentinos y que de alguna manera disminuya su nivel de presión eh, en términos de las exigencias trimestrales que se vienen generando, eh, sobre todo para que Argentina y los otros países eh, que integran también el Banco de Deuda del Fondo Monetario puedan llegar a, a tener un presente un tanto más eh, digno ¿no? en este escenario tan complicado que atraviesa el mundo post-pandemia. Eh, son las novedades más importantes de este tiempo, como te dije la otra vez, eh, si te parece vamos a ir trabajando los programas de gobierno de cada uno de los candidatos a medida que, que se acerque el escenario PAS. Perfecto, Juan Pablo, la seguimos la semana que viene, si te parece. Abrazo grande, saludo para toda la audiencia de la radio. Que pases bien. La columna económica de la bitácora con el señor Juan Pablo Enrique.